Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Orar y no desmayar. Veamos en nuestra meditación en el libro de Lucas capítulo 18 versículos 1 al 3. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Qué triste es ver en esta parábola un hombre que representa la ley y no la cumple. No hace conforme a su posición como juez de hacer justicia. Y una pobre viuda que le insiste al juez y él no quiere tenerla en cuenta. No es así con Dios, porque esta parábola es por contraste. El apóstol Pablo dice que siempre debemos de estar orando. ¿Y qué es lo que vamos a orar? Recordemos que hay un Dios en los cielos que siempre estará dispuesto a ayudarnos que tiene compasión por los necesitados, por los pobres, por las viudas, por los huérfanos. Y así lo afirma el Salmo 68, versículo 5, cuando hablando de Dios dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Aunque en esta tierra no veamos la justicia, sino que veamos es lo que está en contra de la verdad y de lo justo, Siempre Dios estará vigilando desde el cielo en la tierra a aquellos que no aplican lo que es la justicia delante de Dios. En el tiempo de Jesús se veía mucho esto, que los mismos líderes que deberían de ser justos eran injustos con los pobres y las viudas. Jesús lo refirió en Mateo 23, 14, cuando con un ay o un lamento se dirige a los líderes y les dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Nuestro Dios está mirando quién está haciendo lo correcto y quién no, y cuando venga juzgará conforme a las obras. Hoy como pueblo de Dios, como familia de Dios, necesitamos recordar cuál es esa verdadera religión que debe demostrar o por lo menos muestra el verdadero cristianismo. En Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Dice, visitar a las viudas en sus tribulaciones y a los huérfanos. Esa es la verdadera religión. Es práctica. Y aunque en esta tierra no hagan justicia y se aprovechen del débil, Dios siempre estará vigilando a aquellos que lo practican, que practican la verdad y la justicia para darle su bendición. Y a aquellos que no lo hacen, un día se les dará la condenación. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.